பாண்டவர்களோடு இருப்பாராக யோவான் எழுதிய துயர செய்திலிருந்து வாசகம் எழுதிய நற்செய்தி அக்காலத்தில் லாசரின் சகோதரிகள் இயேசுவிடம் ஆல் அனுப்பி ஆண்டவரே உம் நண்பன் நோயுச்சிருக்கிறான் என்று தெரிவித்தார்கள் அவர் இதை கேட்டு இந்நோய் சாவில் போய் முடியாது கடவுளின் மாட்சி விளங்கவே இவன் நோயுற்றான் இதனால் மானிட மகனும் மாட்சி பெறுவார் என்றார் மார்த்தாவிடம் அவருடைய சகோதரியான மரியாவிடமும் லாசரிடமும் ஏசு அன்பு கொண்டிருந்தார் லாச நோயுற்றிருந்ததை கேள்விப்பட்ட பிறகு தாம் இருந்த இடத்தில் இன்னும் இரண்டு நாள் அவர் தங்கியிருந்தார் பின்னர் தம் சீடரிடம் மீண்டும் யூதியவுக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று கூறினார் ஏசு அங்கு வந்தபோது லாசரை கல்லறையில் வைத்து ஏற்கனவே நான்கு நாள் ஆகி இருந்தது ஏசு வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டதும் மார்த்தா அவரை எதிர்கொண்டு சென்றார் மரியா வீட்டில் இருந்து விட்டார் மார்த்தா இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் இறந்திருக்க மாட்டான் இப்போது கூட நீர் கடவுளிடம் கேட்பதை எல்லாம் அவர் உமக்கு கொடுப்பார் என்பது எனக்கு தெரியும் என்றார் ஏசு அவரிடம் உம் சகோதரர் உயிர் தெழுவார் என் என்றார் மார்த்த அவரிடம் இறுதி நாள் உயிர் தெழுதலின் போது அவனும் உயிர் தெழுவான் என்பது எனக்கு தெரியும் என்றார் இயேசு அவரிடம் உயிர் தெழுதலும் வாழ்வும் நானே என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார் உயிரோடு இருக்கும் போது என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் என்றுமே சாக மாட்டார் இது நீ நம்புகிறாயா என்று கேட்டார் மார்த்த அவரிடம் ஆம் ஆண்டவரே நீரே மெஸ்ஸியா நீரே இறைமகன் நீரே உலகிற்கு வரவிருந்தவர் என நம்புகிறேன் என்றார் ஏசு உள்ளம் குமரி கலங்கி அவனை எங்கே வைத்தீர்கள் என்று கேட்டார் அவர்கள் அவரிடம் ஆண்டவரே வந்து பாரும் என்றார்கள் அப்போது ஏசு கண்ணீர் விட்டு அழுதார் அதை கண்ட யூதர்கள் பாருங்கள் லாசர் மேல் இவருக்கு எத்துணை அன்பு என்று பேசிக் கொண்டார்கள் ஆனால் அவர்களுள் சிலர் பார்வையற்றவருக்கு பார்வையளித்த இவர் இவரை சாகாமல் இருக்க செய்ய இயலவில்லையா என்று கேட்டனர் இயேசு மீண்டும் உள்ளம் குமுறியவராய் கல்லறைக்கு அருகில் சென்றார் அது ஒரு குகை அதை ஒரு கல் மூடி இருந்தது கல்லை அகற்றி விடுங்கள் என்றார் இயேசு இறந்து போனவரின் சகோதரியான மார்த்தா அவரிடம் ஆண்டவரே நான்கு நாள் ஆயிற்று நாற்றம் அடிக்குமே என்றார் இயேசு அவரிடம் நீ நம்பினால் கடவுளின் மாட்சியை காண்பாய் என நான் உன்னிடம் கூறவில்லையா என்று கேட்டார் அப்போது அவர்கள் கல்லை அகற்றினார்கள் இயேசு அன்னார்ந்து பார்த்து தந்தையே நீர் என் வேண்டுதல்கள் செவி சாய்த்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறேன் நீர் எப்போதும் என் வேண்டுதல்களுக்கு செவி சாய்க்கிறீர் என்பது எனக்கு தெரியும் எனினும் நீரே என்னை அனுப்பினீர் என்று சூழ்ந்து நிற்கும் இக்கூட்டம் நம் நம்பும் பொருட்டே இப்படி சொன்னேன் என்று கூறினார் இவ்வாறு சொன்ன பின் இயேசு உரத்த குரலில் லாசரே வெளியே வா என்று கூப்பிட்டார் இறந்தவர் உயிரோடு வெளியே வந்தார் அவருடைய கால்களும் கைகளும் துணியால் சுற்றப்பட்டிருந்தன முகத்தில் துணி சுற்றப்பட்டிருந்தது கட்டுகளை அவிழ்த்து அவனை போக விடுங்கள் என்று இயேசு அவர்களிடம் கூறினார் மரியாவிடம் வந்திருந்த யூதர் பலர் இயேசு செய்ததை கண்டு அவரை நம்பினர் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இயேசுவில் பிரியமானவர்களே உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி ஏறக்கூடிய போன வார வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்த இந்த வார வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது கைகளை வைத்து சொல்லுங்க இயேசுக்கே புகழ் இயேசுக்கே நன்றி எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களா இருக்கீங்களா மேல இல்லையா ரொம்ப சுலபமா இருக்கீங்களா நன்றி பிரியமானவர்களே ரெண்டு கேள்வியில ஆரம்பிக்கிறேன் இங்க உள்ளவங்கள யாருக்கு கல்லறை தோட்டம் ரொம்ப பிடிக்கும் கை தூக்குங்க 
ஒரு சின்ன பையன் யாருக்கும் மேல சரி யாரு கல்லறை தோட்டம் அப்படின்னா எனக்கு பயமே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க கை தூக்குங்க வெரி குட் நிறைய பேருக்கு பயம் இல்லை யாரு கல்லறை தோட்டத்துக்கு பத்து நான் இரவு பத்து மணிக்கு மேல நான் போவேன் எனக்கு பயம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க கை தூக்குங்க பரவாயில்லையே இங்க கல்லறை இருக்குது அந்த நாட்டுல இருக்குது இல்ல எல்லாம் கை தூக்குறீங்க சரி யாரு இரவு பன்னிரெண்டுக்கு பன்னிரெண்டு மணிக்கு மேல கல்லறை மேல படுத்து தூங்குவீங்க கை தூக்குங்க அதுக்கும் ரெண்டு பேர் தூக்குறாங்க எங்க சாமி இருப்ப இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண போறாரு அப்படிங்கறதுக்காக தூக்குறீங்களா பிரைசலோ பிரியமானவர்களே நிறைய பேருக்கு அப்ப கல்லறை தோட்டம்னா பயம் இல்லைன்னு சொன்னவங்க மேல போய் படுக்கணும் அப்படின்னாக்க யாருமே யாராவது ரெண்டு பேரும் தூக்குனாங்க மற்றவங்க யாருமே தூக்கல அப்ப உங்களுக்கு பயம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படிதானே பிரியமானவர்களை இந்த கல்லறை அப்படின்னா என்ன ஏன் அந்த கல்லறை உருவானது எதற்காக நம்ம அப்படியே பேக்ல போவோமே யூத கலாச்சாரத்தை படி கல்லறை என்பது என்ன ஒரு மனிதன் இறந்தவுடன் அவனை உள்ளே வைத்து அடக்கம் செய்து விட்டு வந்து விடார் எதுக்காக அந்த அடக்கம் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்பெல்லாம் பெரிய பிரம்மாண்டம் யூத கலாச்சாரப்படி ஒருவன் மறித்து போனா அவனுக்கு தேவையானது எல்லாமே ஒரு பெரிய அறை மாதிரி வீடே செஞ்சிருவாங்க வீடே செஞ்சுட்டு உள்ள போய் அவனை வச்சுட்டு பல அறைகள் வைப்பாங்க சின்ன சின்ன அறைகள் வைப்பாங்க என்ன அதுக்குன்னா அவங்க என்னென்ன விரும்பி சாப்பிட்டாங்களோ என்னென்ன அவங்களுக்கு பிடிக்குமோ அது எல்லா பொருளையும் அது உள்ள அங்கங்க அறையில வச்சு பூட்டிட்டு மேல வெளியில வந்து ஒரு பெரிய கல் வச்சு மூடிடுவாங்க எதுக்காக அந்த கலாச்சாரம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்கு ஒரு மூட நம்பிக்கை இருந்தது என்னன்னா இறந்து போன அந்த ஆன்மா அவங்களுக்கு தேவையானது உள்ள வைக்கல அப்படின்னு சொன்னா அது தேடி வந்துரும் அந்த ஆவி வந்து வேற யாருமா புடிச்சிச்சுனாக்கா அது தீ ஆவி அவங்களால மீண்டும் வாழ முடியாது உயிரையே எடுத்துரும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இந்த யூத கலாச்சாரத்துல அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் இருந்தது அதனாலதான் அவங்க என்னென்னலாம் விரும்பி சாப்பிட்டாங்களோ என்னென்ன தேவைய நினைச்சாங்களோ அது எல்லாமே உள்ள வச்சிருவாங்க அந்த பயம் அவங்க கலாச்சாரப்படி என்ன நடக்கும்னா மூன்று நாளைக்கு அந்த இறந்து போன ஆன்மா அப்படியே சுத்தி சுத்தி வருமா எங்க சுத்தி வரும் அந்த கலரை சுத்தி வரும் ஒருவேளை அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன கேப் கிடைச்சிச்சுனாக்கா என்ன பண்ணுமா அந்த ஆவி உள்ள போயிட்டு அப்படியே அந்த இறந்து போன அந்த உடல்ல போய் உயிர் ஆயிடும் அப்படிங்கறத அவங்களுடைய நம்பிக்கை அந்த உயிரா வர ஆவி வந்து நல்ல ஆவி இல்ல அது தீ ஆவி அது மக்களை பார்த்து கட்டிச்சு சாப்பிடணும் என்னென்ன பண்ணுமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய நம்பிக்கை இது எல்லாமே அந்த யூத கலாச்சாரத்துல அந்த மக்கள் வந்து இந்த ஆவி நமக்கு வெளியே வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக நல்ல பெரிய கல்லெல்லாம் வச்சு உள்ள வச்சு அடைச்சிடுவாங்க அது மறைந்து விடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஆவி உள்ள வந்துடுச்சு அப்படின்னா மக்கள் எல்லாமே மாண்டு போவார்கள் என்ற ஒரு பயம் அவர்களுக்குள் இருந்தது ஒரு இடத்துல கல்லறை தோட்டம் இருந்துச்சு நல்ல பெரிய கல்லறை தோட்டம் அந்த கல்லறை தோட்டத்தை பார்க்கறதுக்கு ஒரு குடும்பம் அந்த கல்லறை தோட்டத்துக்குள்ளே ஒரு வீடு ஒரு குடிசை மாதிரி கட்டியிருந்தாங்க அங்க குடிசை இருந்துச்சு அதுல தந்தை இருந்தாரு மனைவி பிள்ளைங்க எல்லாமே ஒரே குடும்பமா இருந்து அந்த கல்லறைக்கு யாரெல்லாம் உடல்ல கொண்டு வராங்களோ அதை புதைச்சி மற்றத நீட்டா செய்யறது அவங்க வேலை அப்ப ஒரு சின்ன பையன் ஒருத்தர் இருந்தான் அஞ்சு வயசு பையன் அந்த அஞ்சு வயசு பையன் கிட்ட ஒரு ஆளை போய் கேக்குற ஏன்பா நீங்க எல்லாம் அங்கதான் படுப்பீங்களா நைட்ல ஆமா உங்களுக்கு பயமே இருக்காதா என்ன பயம் எங்கெல்லாம் ஒண்ணு எங்களுக்கு பயம் இல்ல அப்படியா நைட்ல எங்க படுப்பீங்க எங்க வேற எங்கயா போயிட்டீங்களா இல்ல இல்ல இங்கதான் இருப்போம் எங்க படுப்ப நீ உள்ள படிப்பியா வெளியே படிப்ப வெளியதான் படுப்ப வெளியே படிப்பியா பயமா இருக்காதா எனக்கு எந்த பயமும் இல்லையே அப்ப எங்க படுப்ப அதோ அந்த கல்லறை மேல நான் படுப்பேன் இந்த கல்லறை மேல எங்க அப்பா படுப்பாரு இதோ அந்த கல்லறையில என் தங்கச்சி படுப்போம் எல்லாமே ஆளுக்கு ஒரு ஒரு கல்லறை மேல தான் படுப்போம் நைட்லயுமா பன்னெண்டு மணிக்கு மேலேயுமா ஆமா எல்லாமே எங்கதான் படுப்போம் பேயெல்லாம் வராதா பேயா அதுனா எப்படி இருக்கும் இல்லப்பா அந்த கல்லறையில இறந்து போன ஆண்மா திடீர்னு வெளியே வந்து உங்களை பிடிச்சி அமைக்கிடாதா சாக அடிக்காதா அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லையே பேய் நாங்க எத்தனை வருஷமா அங்க கல்லறை மேல படுக்கிறோம் எந்த பேய் நாங்க பார்த்தோம் இல்ல சரி ஒருவேளை பேய் வந்துச்சு உங்களை அமுக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன் அப்படிலாம் வராது நான் தான் சொல்றேன்ல அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றான் அந்த சின்ன பையன் சரி மீறி வந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் தோ இங்க இருக்கிறத பத்தியா மண் வெட்டி அதை எடுத்து பேய் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களா மண்டில தங்குன்னு ஒரு அடி அடிச்சுன்னா பங்குன்னு போயிடும் அப்படின்னா பாருங்க அந்த சின்ன பையனுக்கு அவங்க அப்பா சொல்லிட்டாரு இங்க பேயினா இல்ல 
அப்படியே வந்தாலும் இந்த மண்வெட்டலை அடிச்சுட்டு அது செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவன் நம்பிட்டான் பாருங்க அந்த சின்ன வயசுலயே ஒரு தந்தை கொடுத்து ஒரு நம்பிக்கை பிரிய மாணவர்களே இந்த கல்லறை அப்படின்னு சொன்னாலே பயம் ஒரு ஆன்மா அது நம்ம வந்து மீண்டும் அது நம்ம வந்து அட்டாக் பண்ணும் நிறைய பேர் பிரியமானவர்களே இப்படி இந்த ஆன்மாக்கள் எல்லாமே அந்த கல்லறைக்குள்ள இருந்துச்சு அது வெளியே வரக்கூடாது அப்படியே அமைக்கணும் அது வந்து தீய சக்தி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தொடக்க காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் தான் இருக்குது இந்த கல்லறைய பத்தி இறைவாக்கினர் அழகாக ஒரு பகுதியில முதல் வாசகம் என்ன சொன்னாரு உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழும் ஒரு மொத ஒரு இறைவாக்கு சொல்லு சொல்றார் அந்த கல்லறை இறந்த ஆன்மாக்கள் என்னாலே அது எல்லாமே தீய சக்தின்னு நம்பிட்டு இருந்த சமுதாயத்துக்கு இறைவாக்கினர் சொல்றாரு இல்ல அந்த கல்லறையில இருக்கிற அந்த உடல் கூட ஒரு நாள் உயிர் பெறும் அது புத்துயிர்ச்சி பெறும் அந்த எல்லாமே எலும்பு எல்லாம் செதுஞ்சு போச்சு ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட அது உயிர் பெற்று எழும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனா நடக்கல பழைய ஏற்பாடு நடக்கல அது எங்க நடக்குது இங்க நடக்குது எங்க நடக்குது எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா எங்க நடக்குது வாழ்ந்தாரா <laughs> அவர் திரும்ப செத்து போயிட்டார் அப்ப எதற்காக இயேசு உயிர்ப்பை கொடுத்தாரு மனுஷன் வந்து வாழ்க்கையில சாகவே கூடாது வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கணும் அவன் இறந்தாலும் திரும்ப உயிர் பெற கொடுத்துட்டு அவன் எழுந்து எழுந்து வாழ்ந்துட்டே இருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் செத்து செத்து நம்ம விளையாடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்துட்டே இருக்கணுமா அது இயேசு நினைக்கல அந்த காரியத்துக்காக அவனை உயிர் பெற செய்யல எதற்காக அது செஞ்சார் அப்படின்னு சொன்னா அழகாக நற்செய்தியில் சொல்லப்படும் தன்னுடைய தந்தையினுடைய மாட்சிமை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே அந்த புதுமையை செய்கிறார் பாருங்க அப்ப பழைய ஏற்பாட்டுல அதை பத்தி தவறான ஒரு சிந்தனை இருக்குது ஒருத்த மறிச்சு போயிட்டானா அவன் பாவி அவன் ஒரு தீய சக்தி அது வந்து சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டது பெரிய கல்லு வச்சு அடைச்சோம்னா வெளியே வரக்கூடாது சின்ன ஆவி கூட வெளியே வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு மூட நம்பிக்கையை உடைச்சு இல்ல இல்ல அந்த ஆன்மாவும் அந்த உடலும் உயிரோடு வரும் கடவுள் உயிர்க்க செய்வார் என்று மக்களுக்கு சான்று பகர்வதற்காக ஏசிங்க லாஸ்டருக்கு உயிரை கொடுக்கிறார் இது வந்து இந்த எந்த மனுஷனுமே வாழ்க்கையில சாக கூடாதுன்னு இல்ல இதை நிரூபிப்பர் நான் யாரு என்னுடைய தந்தையுடைய சக்தி எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு காட்டதான் தொடக்கத்துல ஏசு முதல் செஞ்ச புதுமை என்னது காணா ஊர்ல தண்ணீரை திராட்சரசமா மாத்திரார் இங்க பாக்குறாங்க எல்லாம் சீடர்கள்லாம் பாக்குறாங்க ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையே தண்ணியை ரசமா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஆனா அவர் மேல பெரிய நம்பிக்கை எல்லாம் வரல இது ஏதோ மாயாஜாலாருக்கும் போயிட்டாங்க இப்படி சின்ன சின்ன புதுமை எல்லாம் செஞ்சுக்கே வராரு மக்களுக்கு ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை வந்தாலும் கூட இருந்த சீடர்களுக்கு ரொம்ப அவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை வரல இவங்க நம்பணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த புதுமைய செய்யறாரு அப்ப இறந்தவனை உயிர்க்க செஞ்சா இது வரைக்கும் யாருமே செஞ்சது இல்ல இப்ப நான் செஞ்சனா இனி இந்த உலகமே என்னை நம்போம் அப்படிங்கறதுக்காக எனக்கு அவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்குது என் தந்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை மக்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக அந்த புதுமையை செய்கிறார் பேசலோ அப்ப பாருங்க இயேசு செய்தார் இந்த நச்சையை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அந்த இறந்த ஒரு மனுஷனுடைய இழப்பு எவ்வளவு பெரியது என்பதற்கு இயேசுவே அந்த இடத்துல கண்ணீர் விட்டு அழுதார் அப்படின்னு இருக்கும் அவர் யாரு கடவுள் தன்மையில இருந்தவர் இவர் வந்து உயிரை கொடுத்திருக்கலாம் ஏன் அந்த இடத்துல அழுகிறார் அப்ப ஒரு மனுஷன் வாழ்றான் ரொம்ப நாளா இருந்துட்டு திடீர்னு மறிச்சு போயிட்டாக்கா அது ஒரு பெரிய இழப்பு இல்லையா அப்ப கூட இருந்தவங்க மக்கள் எல்லாமே அவனை இழந்துட்டு தவிப்பார்கள் அந்த ஆந்தகம் கண்ணீர் அப்படியே நம்ம அறியாமலே வெளியே வரும் அங்கதான் இயேசுவும் அழுகிறார் பாருங்க இயேசு கூட ரெண்டு நாள் கழிச்சுதான் வராரு அப்ப நச்சையில் சொல்றாங்க இருந்து நான்கு நாள் ஆயிடுச்சு அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மூன்று நாள் வரைக்கும் அந்த ஆன்மா அப்படியே சுத்திட்டு இருக்கும் 
எங்கேயாவது கேப் கிடைச்சா மீண்டுமா அந்த ஆவி வந்து அந்த உடம்புக்குள்ள உள்ள போயிட்டு அவனுக்கு உயிர் வந்துடும் அப்படின்னு அவங்க நம்பிக்கை அது தீ ஆவியா வரும் ஆனா நான்கு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆவி வந்து அதுக்குள்ள போக முடியாதுங்கிறது அவங்க நம்பிக்கை ஏன்னா அந்த உடம்பு எல்லாம் அழுகி போயிடும் மீண்டும் அந்த உடலுக்கு அந்த ஒரு உருவம் கிடைக்காதுங்கிறதுக்காக அப்ப நாலு நாள் ஆயிடுச்சு இனியும் உயிர் கொடுக்க முடியாது என்பது ஒரு அத்தாட்சி அங்க இல்லைங்களா அப்ப ரெண்டு நாள் ஆயிருந்தா கூட எப்படியாவது அவங்க உடம்புல அந்த உயிர் வந்துடும் அப்படின்னு அவங்க நம்பிக்கை அப்ப வந்து இயேசுக்கு பழிக்காதாது அப்ப இயேசு ஆமாம் இது பெரிய ஒண்ணும் இது இல்ல தீ ஆவி உள்ள போயிருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிருவாங்கிறதுக்காக தான் ரெண்டு நாள் ஏசு அங்கே தங்கி இருக்கிறார் அப்புறம் தான் வர்றாரு வந்துட்டு நான்கு நாள் ஆன பிறகு அப்ப நான்கு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்குள்ள ஆவி எந்த ஆவி உள்ள போக முடியாது அது உடம்புலாம் செதஞ்சு போயிடுச்சு நாச்சம் அடிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப அந்த நேரத்துல போய் தான் ஏசு இந்த புதுமையை செய்கிறார் God is good and all the time. God is good and all the time. பிரியமானவர்களே இப்ப இந்த நச்செய்தி முதல் வாசகம் இரண்டாவது வாசகம் தூய பவுல் அழகாக ரோமியர் கேள்வி திரும்பவும் எட்டாவது அதிகாரத்தில் அழகா சொல்றார் அவரும் எதை பத்தி பேசுறாங்க அந்த ஆவி பத்தி தான் பேசுறார் நீங்க ஒருவேளை மறிச்சு போயிட்டீங்க இறந்து போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆவியை அனுப்புவார் அந்த ஆவியின் மூலமாக நீங்க உயிர் பெறுவீர்கள் பாருங்க தூய பவுல் அதையே தான் சொல்றாரு அப்ப நம்ம உள்ள அந்த ஆன்மா இருக்கிறது ஒரு ஆவி இருக்கிறது அந்த ஆவி நம்ம விட்டு பிரியும் பொழுது நம்ம செத்த பிணமா மாறிடுறோம் ஆனாலும் அந்த தருணத்தில் கூட இயேசுவை உயிர்த்த செய்த ஒரு ஆவி இயேசுக்கு மறு வாழ்வு கொடுத்த ஆவி உங்களுக்குள் வந்து உங்களுக்கும் வாழ்வு கொடுக்கும் அப்படின்னு துய பவுல் அழகா இரண்டாவது வாசத்துல சொல்றாரு அப்ப இது எல்லாம் நம்ம பார்க்கிற பொழுது ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது இயேசுவால் எல்லாம் முடியும் முடியாதது ஒன்றும் இல்ல இரண்டாவது இறப்பு என்பது நிரந்தரமானது அல்ல அதை தாண்டி நாம் வாழ பிறந்தவர்கள் புதிய வான்லோக வாழ்விற்கு கடவுளோடு வாழ்வதற்காக பிறக்கப்பட்டுகிறோம் என்ற ஒரு செய்தியையும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நாம் பிரியமானவர்களே நாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பேருக்கு இறப்பு கண்டா பயம் இருக்கிறது கல்லறை பார்த்தா பயம் இருக்கிறது தீ ஆவிகளுடைய சேட்டைகள் நிறைய இருக்குதுன்னு நம்பிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய வாழ்க்கையில தீ ஆவி தான் என்ன பிடிச்சிருக்குது தீ ஆவி தான் அப்படி பண்ணுது அப்படின்லாம் நினைக்கிறோம் மனிதனுடைய ஆவி தீ ஆவியாக வருவது இல்லை அது நம்ம எப்படி இறந்தாலும் எந்த இறந்தாலும் எப்படி அழிந்து போனாலும் கடவுளுடைய வருகையின் பொழுது எல்லாமே ஒரு பெற்று ஆண்டவரோடு செல்லும் உயிர் உடலோடு செல்லும் என்று தான் வேதம் சொல்லுகிறது எனவே பெரிய மாணவர்களே இந்த தவ காலத்தினுடைய ஐந்தாவது வாரத்தில் நமக்கு தாயம் திரு அவை கொடுக்கிற செய்தி இதுதான் கடவுள் நினைத்தா நமக்கு எதையும் செய்ய முடியும் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே இழந்துட்டோம் கஷ்டமா இருக்குது துன்பமா இருக்குது வியாதியா இருக்குது பல்வேறு பிரச்சனைகள் இல்லையா ஒரு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு பிரச்சனை இல்லை ஆனாலும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில இயேசு நம்ம தேடி வருவார் அங்க வந்து நம்ம கூட நம்ம சூழ்நிலை பார்த்து அழுவார் ஐயோ என் மக என் மக இப்படி கஷ்டப்படுறார் நமக்காக ஆதங்கத்தில் அழுவார் வேதனைப்படுவார் நமக்கும் மீட்பை கொடுப்பார் அந்த ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுக்கறது அவரோடு இருந்து பாருங்க அவர்கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அவருடைய கையை பிடிச்சிட்டு ஏசுவே நீ தான் எனக்கு எல்லாம் நீ இல்லடா எனக்கு வேற எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லி பாருங்க எல்லாமே அவர் கொடுப்பார் செய்வார் அந்த நம்பிக்கை குறைய குறைய தான் நமக்கு என்னென்னமோ ஞாபகம் வருது எதுவே இழந்தது போல எல்லாமே இழந்தது போல அவர் மேல நம்பிக்கை இல்லாம கோயிலுக்கு வராம எங்கேயோ உட்காந்துட்டு எதையோ குடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நம்ம மறந்து மெய் மறந்து இருப்பதனால அது எல்லாம் போயிடுமா போகாது மீண்டும் மீண்டும் தான் வரும் ஆனால் இயேசுவோடு இருந்தோம்னா எல்லாமே போயிடும் ஆண்டவர் நமக்கு புதியதை கொடுப்பார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது பிரைசுலால் எனவே பெரிய மாணவர்களை நம்ம யோசிப்போம் இந்த நாளிலே இயேசுவே நீர் இன்று ஒரு பெரிய புதுமையை செய்தி வாழ்க்கையில் அனைவரும் மறிக்க கூடாது என்பதற்காக அல்ல உம்முடைய உண்மையான கடவுள் சக்தியை எங்களுக்கு காண்பித்திய அந்த சக்தியை நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாக வாழ வேண்டும் இப்ப நாங்க எல்லாமே ஒரு சின்ன சக்தி தான் ஆனா உம்முடைய சக்தி எங்களுக்குள் வருகிற போது நாங்க பெரிய வல்லமை உள்ள சக்திகளாக மாறுகிறோம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அந்த பாட்டு தெரியுமா சின்ன மனுஷனுக்குள்ள பெரிய ஆண்டவ வந்தா பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கும் ஓ வள்ளத்துக்குள்ள தெய்வ வல்லம வந்தா உன்ன கொண்டு எல்லாம் நடக்கும் உன்ன கொண்டு அற்புதங்கள் நடக்கும் உலகமே உன்ன பார்த்து வியக்கும் உன்ன கொண்டு அற்புதங்கள் நடக்கும் 
உலகமே ஒன்ன பாத்து சின்ன மனுஷன் கொள்ள பெரிய ஆண்டவர் வந்தா பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் நடக்கும் ஓ உள்ளத்துக்குள்ள தீபா வல்லம வந்தா ஒன்ன கொண்டு எல்லாம் நடக்கும் பாத்தீங்களா சின்ன மனசுக்குள்ள பெரிய ஆண்டு வந்துச்சா எல்லாமே நமக்கு நடக்கும் அந்த நம்பிக்கை என்னிடத்தில் இருக்கிறதா 